ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഷിനു ലിക്കൽസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ എല്ലാ ദിവസത്തെയും എഡിറ്റോറിയൽ എല്ലാ ദിവസവും സിവിൽ സർവീസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ മലയാളത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ഈ ചാനലിൻ്റെ പ്രധാന ഉദ്ദേശ്യം കൂടാതെ ഹിന്ദു പത്രത്തിലെയും മറ്റു മറ്റു കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെയും അതായത് രാജ്യം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയത്തിൽ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിഷയ വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വിശകലനവും ഈ ചാനലിലുണ്ടായിരിക്കും കൃത്യമായ അപ്ലോഡ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിലൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കാം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു കാര്യം ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ എല്ലാ വാർത്തകളും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സഹിതം സഹിതം വിശകലനം ചെയ്യുന്ന ടെലഗ്രാം ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് സെവൻ സീറോ വൺ ടു സിക്സ് ഫോർ ഫൈവ് ടു സിക്സ് സീറോ എന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ എല്ലാ വാർത്തകളും അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തല സഹിതം മലയാളത്തിൽ വിശകലനം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഈ ടെലഗ്രാം ചാനലിലൂടെ ഓക്കെ ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ ഹിന്ദു പത്രത്തിലെ എഡിറ്റോറിയൽ എല്ലാ ദിവസവും എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ മലയാള വിശകലനം നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് വീഡിയോ കാണുക ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാം ഓക്കെ സോ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയലിലേക്ക് പോവാം ഇറസ്പോൺസിബിൾ റിട്ടോറിക് എന്ന പേരിലാണ് ഇന്നത്തെ എഡിറ്റോറിയൽ സോ ഇത് നമുക്കറിയാം ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിൻ്റെ പ്രത്യേക പദവി എടുത്ത് കളഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് ഇന്ത്യ പാക് ബന്ധത്തിലുണ്ടായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഓക്കെ സോ ഈ വിഷയം ഈ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രതികരണവും ഒപ്പം ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണവും വിലയിരുത്തുകയാണ് ഈ എഡിറ്റോറിയൽ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് എഡിറ്റോറിയലിൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്ത് പാകിസ്ഥാൻ്റെ പ്രതികരണവും രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തുണ്ടായ പ്രതികരണവുമാണ് വിലയിരുത്തുന്നത് സോ നമുക്കാദ്യം എഡിറ്റോറിയലിലെ ആദ്യത്തെ ഭാഗത്തേക്ക് പോവാം നോക്കുക സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച കാലം മുതൽ തന്നെ ഇന്ത്യയുമായി സൈനികമായി തുല്യത നേടാനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ശ്രമം ആ രാജ്യത്തിനെ സാമ്പത്തികമായി വളരെ അധികം തളർത്തുകയുണ്ടായി ഓക്കെ സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ച മുതൽ തന്നെ സൈനികമായി ഇന്ത്യയോട് തുല്യത നേടാനുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ ശ്രമങ്ങൾ വളരെയധികം സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സാമ്പത്തികമായി വളരെയധികം ആ രാജ്യത്തെ തളർത്തിയ സാഹചര്യം ഉണ്ടായി എന്നാൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായി മത്സരിക്കാൻ അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച മത മൗലിക വാദപരമായ വിഷയങ്ങളാവട്ടെ വളരുകയും ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഇത്തരത്തിൽ ഇന്ത്യയുമായി സൈനിക തലത്തിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഒരേ ശക്തിയായി മാറണം എന്ന എന്ന് അവരെ പ്രേരിപ്പിച്ച ഘടകം അവിടുത്തെ മത മൗലിക വാദപരമായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് പലപ്പോഴും അതാവട്ടെ വളരുകയും ചെയ്തു ഒടുവിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ കയ്യിലായ പാകിസ്ഥാൻ്റെ അവസ്ഥയാണ് എക്കാലവും കാശ്മീർ വിഷയത്തെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമാക്കി നിലനിർത്തിയത് ഓക്കെ മത തീവ്രവാദത്തിൻ്റെ കയ്യിലായിട്ടുള്ള പാകിസ്ഥാൻ്റെ അവസ്ഥ ആ അവസ്ഥ തന്നെയാണ് കാശ്മീർ വിഷയത്തെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഘടകമാക്കി നിലനിർത്തിയത് വിശദമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നോക്കുക പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യം ആണ് അതുപോലെ നോക്കുക പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭരണഘടനയിൽ ഭരണഘടനയിൽ തന്നെ സൈന്യത്തിന് വലിയ സ്ഥാനമുണ്ട് ഈ സൈന്യമാകട്ടെ മത മൗലികവാദികളുടെ സ്വാധീനമുള്ള ഐ എസ് ഐയുടെ സ്വാധീനത്തിലും ആണ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ രജസ് രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസി ആയിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഐയുടെ സ്വാധീനത്തിലും ആണ് ഓക്കെ സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാരുകൾക്ക് എക്കാലവും സൈന്യത്തിൻ്റെ അണ്ടറിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഐ എസ് ഐയുടെ സ്വാധീനത്തിലുള്ള സൈന്യമാണ് ഇത്തരത്തിൽ എക്കാലവും കാശ്മീർ വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചത് പാകിസ്ഥാൻ സർക്കാർ അത് എത്തരത്തിൽ ഏത് സർക്കാരായാലും ശരി ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട എല്ലാ സർക്കാരുകൾക്കും പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യത്തിൻ്റെ അധീനതയിൽ മാത്രം അവരുടെ അണ്ടറിൽ മാത്രമേ പ്രവർത്തിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ സൈന്യമാവട്ടെ ഐ എസ് ഐ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ചാര സംഘടനയായിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഐയുടെ സ്വാധീനത്തിലും ആണ് സോ ഈ ഐ എസ് ഐയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലുള്ള സൈന്യമാണ് എക്കാലവും കാശ്മീർ വിഷയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന പാകിസ്ഥാൻ്റെ സർക്കാരുകൾ അവർ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ആഭ്യന്തര വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങൾ ഭരണം നടത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു നല്ല ഭരണം കാഴ്ചവെക്കാൻ ആ സർക്കാർ ശ്രമിച്ചാൽ തന്നെ അത് പരാജയപ്പെടുകയും പകരം കാശ്മീർ വിഷയം പാകിസ്ഥാൻ്റെ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ ഭരണത്തിലെ പ്രധാന ഘടകമായിട്ട് മാറ്റേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യുന്നു
ത്രീ സെവൻറ്റി അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതും നടപടി ഉൾപ്പെടുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികൾ പാകിസ്ഥാനെ എങ്ങനെ വിരളി പിടിപ്പിച്ച സാഹചര്യമാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും ഇതോടുള്ള ഈ ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി റദ്ദാക്കിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പാകിസ്ഥാന്റെ പ്രതികരണങ്ങളും തികച്ചും അപ്പക്കവും അപ സോറി അപക്കവും നിരുത്തരവാദിത്തപരവും ആയി മാറി നോക്കുക ഷിംല കരാർ വകവെക്കാതെ കാശ്മീർ വിഷയം അന്തർദേശീയവൽക്കരിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു യുദ്ധ ഭീഷണി വരെ പാകിസ്ഥാൻ ഉയർത്തുന്നു നോക്കുക പാകിസ്ഥാൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെ ആണവ യുദ്ധത്തിന്റെ സാധ്യതകൾ വരെ പുറത്തു വന്നു സോ ഇപ്രകാരം തികച്ചും ഉത്തരവാദിത്തമില്ലാത്ത ഒരു ആണവ രാഷ്ട്രമായി മാറിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രതികരണങ്ങളാണ് പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം ഓക്കെ സോ എടുത്തു പോലെ രണ്ടാം ഭാഗത്തേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ പറയുന്നത് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ പ്രതികരണം തികച്ചും ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളതായി മാറി എന്നതാണ് നോക്കുക എഡിറ്റോറിയലിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലിൽ നിന്നുണ്ടായ ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടലിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മുതൽ അതായത് എൻ ഡി എ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ കയറിയത് മുതൽ കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ റോള് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യ അവഗണിച്ചു തുടങ്ങി കാശ്മീർ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യയുടേതാണെന്നും കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ ചർച്ചയുണ്ടെങ്കിൽ അതിനി പാക് ഒക്യുപ്പേഡ് കാശ്മീരിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമായിരിക്കും എന്ന് ഇന്ത്യ ശക്തമായി വ്യക്തമാക്കി ഈ നിലപാട് അതായത് കാശ്മീരിൽ പാകിസ്ഥാന് ഒരു റോളും ഇല്ല എന്ന നിലപാടിനെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതായിട്ട് മാറി ആർട്ടിക്കിൾ ത്രീ സെവൻറ്റി അനുച്ഛേദം മുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഇന്ത്യ റദ്ദാക്കിയത് അതുപോലെ തന്നെ ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ വിഘടനവാദികളുമായിട്ടും മാത്രമല്ല ജമ്മു ആൻഡ് കാശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായിട്ട് പോലും ഈ വിഷയത്തിൽ കാശ്മീരിന്റെ വിഷയത്തിൽ ചർച്ച നടത്തില്ല എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ പറയുകയും ചെയ്തു നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് എടുത്ത് കളയത് പോലും കാശ്മീരിലെ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളുമായിട്ട് ഒരു ചർച്ചയിൽ നടത്തിയിട്ടില്ല ഓക്കെ മാത്രമല്ല കാശ്മീർ വിഷയത്തിൽ മൂന്നാം കക്ഷിയെ ഇടപെടിക്കില്ല എന്ന ഇന്ത്യയുടെ നിലപാടും ഇന്ത്യ ശക്തമായിട്ട് പോലും ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു സോ ഇത്തരത്തിൽ കാശ്മീരിനെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണെന്ന തരത്തിലുള്ള നടപടികളെല്ലാം ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചു തുടങ്ങി ഓക്കെ നോക്കാം ആർട്ടിക്കിൾ മുന്നൂറ്റി എഴുപത് റദ്ദാക്കിയതിന് ശേഷം പാകിസ്ഥാനെതിരെ രാജ്യത്ത് ദേശസ്നേഹം വളർത്തുന്ന പല പ്രസ്താവനകളും ഉണ്ടായി എങ്കിലും അതൊന്നും അതിര് കടക്കാൻ അതിര് കടന്നിട്ടില്ല എന്നതാണ് മാത്രമല്ല തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാനുമായി ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണ് എന്ന നിലപാടും ഇന്ത്യ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പല തരത്തിലുള്ള പ്രസ്താവനകളിലൂടെ ഇന്ത്യയെ പ്രകോപിപ്പിക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ ശ്രമിച്ചെങ്കിലും പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിട്ടില്ല നോക്കുക ഇത്തരത്തിൽ പ്രകോപനപരമായിട്ടുള്ള നിരുത്വ നിരുത്തരവാദിത്വപരമായിട്ടുള്ള പ്രസ്താവനകൾ പാകിസ്ഥാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടാകുമ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള അതേ നിലപാട് അത്തരത്തിലുള്ളൊരു നിലപാടുകൾ അതേപോലുള്ള തിരിച്ചടി അതേപോലെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലാത്ത നിലപാടുകൾ ഇന്ത്യ സ്വീകരിക്കരുത് എന്നും അത്തരത്തിലുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കാൻ ആരെങ്കിലും തയ്യാറാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ സർക്കാർ തടയണമെന്നും എഡിറ്റോറിയൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്